왔다 와서 진행게 왔답니다 왔다는 더 올려 투싼 1.6 터보 가솔린 4WD의 크루즈 시스템을 테스트하기 위해서 한 달간의 운행을 쭉 해봤습니다 결과적으로 말씀드릴 수 있는 것은 도로 사정에 따라서 크루즈 기능을 포함한 HDA 시스템을 이용할 수 있는 도로도 있고 아직까지 시스템 상에 부족한 부분이 있다는 그런 결론도 내렸습니다 그래서 쉽게 말씀드리면 고속도로나 자유로 올림픽대로처럼 정지 신호가 없는 교통체계 시스템에서는 가능한데 도심주행의 복잡한 교통체계 시스템이 포함되어 있는 도로에서는 오히려 불편함을 느꼈습니다 그래서 오늘은 정지 시스템이 없는 교통체계에서의 테스트와 도심에서의 테스트 두 가지를 해 보도록 하겠습니다 지금은 자유로와 올림픽대로에서 크루즈 시스템이 어떻게 작용하느냐를 보고 있습니다 일단은 정지 신호가 없기 때문에 주행에 큰 불편함은 없습니다 그렇다면 크루즈 시스템이라는 것이 어떻게 되어 있는 것이며 무엇인지를 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 이 크루즈 시스템의 기능은 이 기능이 옵션 사항으로서 아, 차량에 장착되어서 운전자의 운전을 보조해 주는 시스템입니다 이 기능이 장착되기 위해서는 옵션으로서는 핸드 스매트 센서 그리고 멀티미디어 내비게이션 플래티넘 기능이 들어가야만 이 크루즈 기능을 이용하실 수가 있습니다 크루즈 컨트롤 시스템이라는 것은 가속 페달을 밟지 않아도 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주는 기능이라고 볼수 있습니다 결과적으로 장거리 여행시에 운전자의 피로를 줄여주는 페니 시스템입니다 크루즈 컨트롤 시스템을 작동하기 위해서는 스티어링 휠에 있는 크루즈 시스템 버튼을 ON 하시고 그리고 계기판 상단에 보시면 은 좌측편에 크루즈 시스템이 작동되는지의 여부가 표시가 됩니다 지금 표시되는 저 표시 말씀드리는 것입니다 왼쪽 상단에 초록색으로 되어 있을 때 지금 크루즈 기능이 작동하고 있다는 것을 보여주는 겁니다 저 설정값에는 여러가지 표시가 들어가 있습니다 기능 특히 속도라든지 크루즈 기능이 지금 작동하고 있다든지 그렇지 않으면 은 앞차와의 차간 거리까지 지금 표시가 되고 있습니다 저것이 표시가 됐을 때 크루즈 시스템이 작동을 하고 있다 보시면 되겠습니다 여기에서 주행 중에 속도라든지 그렇지 않으면 앞차와의 차간 거리를 설정하고 조정을 할 수가 있습니다 언제든지 변행이 가능하고요 현재 속도로도 변행이 가능하고 1km씩 플러스 마이너스도 가능합니다 그 뿐만 아니라 차간 거리 또한 조절이 아, 버튼으로 하시면 다 가능하게 되어 있습니다 그러면 은 차간 거리 설정에 대해서 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다 보통 주행 속도가 80km 이상일 때는 4단계의 표시가 나옵니다 그런데 80 이하일 때는 저것이 3단계로만 나옵니다 그래서 기준이 거의 한 90km가 기준이 아닌가 하는 생각이 들고요 속도가 90km일 때의 설정값 저 4가의 단계가 나오는데 1단계는 앞차와의 거리가 25m 2단계는 32.5m 3단계는 40m 그리고 4단계는 52.5m 정도가 됩니다 그래서 속도가 줄여든다든지 그렇지 않으면 은 180km까지 이 크루즈 기능이 가능하니까요 그때까지 계산을 해서 어림잡아서 어느 정도가 
앞차와 이차간 거리가 생긴다는 것을 감을 잡으시면 될것 같습니다. 계속해서 자유로와 올림픽대로 일단은 정지 신호가 없는 도로 주행을 테스트를 해보고 있습니다. 아주 좋습니다. 주행거리 차선을 잘 지켜주고 있고요. 그리고 앞차와의 설정값에 따른 차간거리도 잘 유지를 해주고 있습니다. 이렇게 정지신호가 없는 도로에서는 운전자를 충분히 대신해서 크루즈 컨트롤 시스템이 운전을 할수 있다 하는 것을 보여주고 있습니다. 아, 이렇게 정지 신호가 없는 도로에서는 아, 크루즈 시스템을 사용하는 것도 아주 운전에 도움이 된다 하는 생각이 듭니다. 그렇지만 은이 기능 또한 운전자의 편의를 위한 보조 시스템입니다. 그래서 과도하게 시스템을 의존해서는 안되겠다 하는 생각이 듭니다. 왜 그러냐 하면 은 예기치 못한 상황 갑자기 차가 끼어든다든지 그렇지 않으면 은 어, 앞차와의 주행이 어려울 때 어, 차선을 변경해야 된다든지 할때이 크루즈 시스템이 제대로 작동을 하지 않습니다 차선 변경은 일단은 사람이 운전자가 해야 됩니다 그리고 끼어드는 차량을 발견하는 속도가 굉장히 늦습니다 그래서 설정된 값에 따라서 지속적으로 앞차와 달리던 간격을 유지하려고 하다가 갑자기 뛰어드는 끼어드는 차량을 발견하는 속도가 늦다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래서 운전자가 판단했을 때 굉장히 아 위험한 상황이 될 때가 있습니다 그래서 깜짝 놀랄 때도 있는데 그때는 어떻게 됩니까 브레이크를 받게 됩니다 브레이크를 받게 되면은 이 크루저 컨트롤 시스템이 바로 대기 상태로 되어버립니다 해지가 돼 가지고 그래서 작동을 하지 않게 됩니다 다시 작동을 하기 위해서는 스위치를 눌러서 버튼을 눌러서 온 상태로 해 주셔야 됩니다 일단은 크루즈 컨트롤 시스템은 브레이크를 한번 밟아 버리면 은 기능이 해지가 됩니다 해지라고 했는데 해지라기보다는 대기 상태라고 보시면 될것 같습니다 대기 상태는 결과적으로 제 기능을 하지 못한다는 것은 결과적으로 해지나 마찬가지입니다. 그래서 브레이크 한번 밟는 것이 아주 중요하다. 그런데 기어드는 차량이라든지 어떤 위험을 감지했을 때 운전자가 브레이크를 가끔 밟게 됩니다. 그렇게 됐을 때는 이 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동을 하지 않게 된다는 것을 말씀드립니다 그리고 계속해서 이 기능이 운전자에게 스티링 힐을 잡으라는 메시지를 계속 플레이트에 띄웁니다 결과적으로 본인이 다 하지 않겠다 운전자라 본인이 좀 도와라 이런 말씀이 아닌가 하는 생각이 됩니다 즉 자유로 를 운행을 하고 있습니다 자유로에서 스마트 컨트롤 시스템 결국 크루즈 시스템 현재로는 HDA 시스템을 활용하는 것은 운전에 아주 도움이 된다 최소한 40km 50km 정도 되기 때문에 이렇게 장거리를 달리는 도로에서는 운전자에게 아주 많은 도움을 준다는 생각이 듭니다 이러한 시스템은 현재 현대와 기아 자동차에서 굉장히 고칼리티 기술로 세계적으로도 인정을 받고 있는 시스템이라고 하고 있습니다 쭉 한번 크루저로 
운행 중인 부분을 보여드리고 있습니다. 설정값 속도라든지 그리고 앞차와의 차간 거리라든지 이러한 것은 언제든지 주행 중에 비행이 가능하다는 점 먼저 말씀을 드렸죠. 네, 다음에는 계속해서 도심에서의 크루즈 컨트롤 시스템을 사용했을 때 과연 도심에서도 이 기능이 효과적일까를 한번 보도록 하겠습니다. 지속적으로 운전자에게 핸들을 잡으라는 메시지가 뜹니다. 아, 이러한 메시지가 뜰 때는 운전자에게 굉장히 불편함이 있습니다. 어떤 기능에 이상이 있나 하는 생각이 들 수도 있기 때문에 그렇지만 오늘은 테스트를 위해서 하는 것이기 때문에 여러분에게 보여드립니다. 이렇게 자유로 올림픽대로를 쭉 크루즈 컨트롤 시스템으로 운행을 해봤습니다. 아주 적합합니다. 그리고 연비도 15.7, 15.9 정도 나왔습니다. 다음은 도심에서의 크루즈 컨트롤 시스템을 작동시켰을 때 과연 도심에서는 어떠한 기능을 보여주는지를 테스트해 보도록 하겠습니다. 과연 도심에서도 크루즈 컨트롤 시스템을 이용했을 때이 기능이 효과적일까 운전자에게 도움을 많이 주는 것일까 하는 것이 하나의 오늘 테스트의 주 핵심이라고 보시면 될것 같습니다. 네, 오늘은 정지 신호가 있는 도로에서 한 10분 정지 신호가 없는 도심에서 주행하는 모습을 한 10분 정도 해서 전체 영상 한 20분 정도 쭉 담았습니다. 그래서 10분 지나가고 있는데요. 지금 도심에서 크루즈 컨트롤 시스템을 활용했을 때 과연 운전자가 직접 운전하는 것보다 이 기능을 활용하는 것이 편리할까 하는 테스트입니다. 네, 그래서 짧은 거리 보통 도심에서 2, 30km 정도 운행을 한다고 봤을 때그 시간에 이 기능이 운전자에게 어느 정도 도움을 줄 것인가 하는 것을 테스트하는 겁니다. 단지 스마트 기능이라든지 그렇지 않으면은 이 중앙 차선, 차선 유지 기능만 이용하는 것보다 크루즈 컨트롤 시스템을 운영하는 것이 더 효과적일까 하는 것이 테스트의 전점입니다. 쭉 해보고 있습니다. 일단은 크루즈 컨트롤 시스템을 운행을 하기 위해서는 운전자가 아, 설정값을 줘야 합니다. 네, 버튼을 눌러서 크루즈 기능을 활성화 시키고 초록색이 들어오고 그리고 속도를 지정을 하고 그 다음에 앞차와의 차간 거리도 지정을 해 주시면 되겠습니다. 그리고 나서 크루즈 컨트롤 시스템에 운전을 맡기시면 될것 같습니다. 그런데 도심에서는 차선 변경도 많이 하셔야 됩니다. 그리고 갑자기 끼어드는 차들이 많이 있습니다. 특히 교통 체증이 많을 때 크루즈 컨트롤 시스템을 100% 믿어서는 절대로 안 됩니다. 물론 그렇게 되어 있는 시스템까지 모든 것이 체계화되어 있지도 않고 거기까지 기술이 들어와 있지도 않습니다. 운전자의 운전이 크루즈 컨트롤 시스템보다 훨씬 더잘 하고 있습니다. 다만 장시간 피로가 많을 때 도움을 주는 기능으로 생각하셔야 될 듯합니다. 제가 도심에서 갑자기 끼어드는 차량들을 여러 번 테스트를 해봤습니다. 그런데 이 크루즈 컨트롤 시스템이 끼어드는 차량을 인식하는 데 굉장히 시간이 걸렸습니다. 앞차와의 차간 거리를 쭉 유지해 오고 있는데 끼어드는 차량의 차간 거리를 빨리 체크를 못하는 듯 했었어요. 그래서 넣었다는 생각이 들어서 그때 운전자는 브레이크를 밟게 됩니다. 브레이크를 밟는 순간 이 기능이 바로 해지가 되어버리고 대기상태로 가버립니다. 그래서 다시 이 기능을 쓰기 위해서는 재설정을 해주셔야 됩니다. 여러가지로 복잡합니다. 
아 그리고 신호등이 있어 가지고 정차를 해야 된다든지 또 출발을 해야 되는지 할때 물론 스마트 크루즈 컨트롤 시스템에서는 정차와 출발의 기능이 다 있습니다 근데 없는 경우도 있기 때문에 제가 추가적으로 말씀을 드립니다 스마트 크루즈 컨트롤 시스템에서 정차와 출발을 다 가지고 있는 기능이 좋은지 그렇지 않으면 출발의 시점을 운전자에게 맡기는 것이 좋은지 그것은 사용자의 입장에 따라서 또 차이가 날 수가 있습니다 그래서 그 기능은 있다 해서 좋다 없다 해서 나쁘다 꼭 말씀드리긴 어려울 듯 하고요 다만 이렇게 수없이 많은 도로에서의 정차와 출발 신호체계가 있는 도심에서는 사실 굳이 스마트 크루저 컨트롤 시스템을 써야 할까 하는 생각이 중간에 많이 들었습니다 오히려 운전자에게 방해가 될 때가 있어요 기능을 많이 써야 되니까 차례로 운전에 집중하는 것이 좋지 않나 하는 운전자가 직접 하는 것이 그것이 더 편리한 기능이 아닌가 그런 생각도 들 때도 있습니다 뿐만 아니라 가장 중요한 것은 정차와 출발이 많이 있는 이런 도심에서 정차를 할때 쉽게 말씀드리면 은 보통의 운전자는 스무스하게 정차를 합니다 그래서 브레이크 밟는 거리가 굉장히 깁니다 그래서 편안하게 정차를 하는데 스마트 크루즈 컨트롤 시스템에서는 이 정차 단계가 굉장히 브레이크를 밟아주는 차를 스톱 시켜주는 그 거리가 굉장히 짧은 듯해요 거의 3m 정도에서 매번 그러는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 그러면은 어떻게 됩니까 운전자가 마지막에 급 브레이크를 받는다 이런 생각이 듭니다 그래서 타고 있던 운전자가 앞으로 쏠림 현상이 생깁니다 이거는 운전을 처음 배웠을 때 운전을 조금 스무스하게 못할 때에 하는 정차 시스템이 아닌가 하는 생각이 듭니다 그래서 이 기능도 좀 보완이 돼야 될 듯한 그런 생각이 들었습니다 크루즈 컨트롤 시스템의 정차 거리 굉장히 짧은 듯해요 그래서 마지막에 정차할 때는 탑승자가 앞으로 쏠리는 현상이 있습니다 정차감이 굉장히 안 좋다는 이야기죠 보통의 운전자는 정차를 천천히 합니다 브레이크를 조금씩 밟아서 마지막에 편안하게 정차를 시키죠 출발할 때도 마찬가지입니다 앞차와의 거리가 떨어졌다고 해서 급하게 가지 않습니다 그런데 크루즈 컨트롤 시스템은 그렇지 않을 듯 해요 급하게 쫓아갑니다 그래서 정차와 출발에 성차감이 굉장히 좋지 않습니다 결과적으로 이러한 정차와 출발이 많은 도심에서는 운전자가 직접 운전하는 것이 더 좋은 운전이 아닌가 하는 생각이 듭니다 다만 크루즈 컨트롤 시스템은 필요한 운전자를 도와주는 보조 기능입니다 아직까지 완벽하지 않은 기능 중에 하나라고 보실 수가 있겠습니다 그래서 신호 체계가 많지 않은 정차 신호가 없는 자유로 올림픽대로에서는 이 기능을 활용하는 것이 훨씬 더 효과적인 운행 방법이라고 생각이 됩니다 다만 도심에서는 정차와 출발이 많아서 실제로는 운전자의 피로감을 들어준다고 보기에는 좀 어려울 듯 합니다 오늘은 더 올류 투싼 1.6 터보 가솔린 4WD의 크루즈 컨트롤 시스템에 대해서 알아봤습니다 도심에서는 가능하면 직접 운전하는 것이 좋을 듯 하고 신호체계가 복잡하지 않은 
고속도로나 자유로 올림픽대로에서는 아주 효과적으로 운전자의 운전을 보조해주는 충실한 기능으로 자리 잡았다 하는 생각을 하였습니다. 아직도 부족한 점이 많은 크루즈 시스템 그래도 활용할 수 있었습니다. 끝까지 시청해 주셔서 고맙습니다.